Zo ziet Biosfeer 2 eruit vanuit de lucht. Hier is de aarde nagebouwd in een gesloten ecosysteem. 30 jaar geleden begon Biosfeer 2 als een soort ruimteschip aarde. Acht mensen, waaronder de Belg Mark van Tillo, leefden twee jaar in quarantaine. Ze wilden weten of ze afgesloten van de echte aarde konden overleven. Het experiment mislukte door te weinig zuurstof. Biosfeer 2 in de woestijn van Arizona begon ooit als een wild experiment om de aarde na te bouwen. Per toeval ontdekte men heel wat over onze planeet. Zoals hier in de oceaan van Biosfeer 2 ontdekte men hoe koraalriffen stierven door te veel CO2 in de lucht. Deze korals waren suffering omdat de pH van het water was lowering. Dat led researchers to do studies in our ocean that further confirm that and now is a fundamental study that many people point to. Hier onderzoekt men hoe de nieuwe koralen de oceanen kunnen redden. When you look at 50% of the Great Barrier Reef being lost, how can we potentially restore that? And so there are people looking at using these new corals that show greater resiliency to repopulate those reefs. Biosfeer 2 heeft ook een regenwoud. Een paradijs voor onderzoekers van veranderingen in de natuur en klimaatopwarming. One experiment was we artificially increased car carbon dioxide levels in here. What we found in most of these plants is that the plants wouldn't take up any more carbon dioxide, which suggests that in the real world, if carbon dioxide levels continue to increase, uh, marine forests aren't going to save us. Biosfeer 2 bouwt ook nieuwe projecten, zoals hoe het zou zijn om te leven, zoals op planeet Mars. When we seal the doors on this building and the crew quarters that will be here, you will be recycling 100% of your air and water and food. There's a lot of systems in place for cleaning the air and cleaning the water, producing the food, recycling the waste. That will be almost identical to what we'll actually do on Mars. Biosfeer 2. Wetenschap in de praktijk. In een replica van de aarde. In Arizona.